মাটির মানুষ মাঠের রাজা বাজা নতুন বাদ্য বাজা কাস্তে কোদাল লাঙ্গল জোয়াল দিয়ে ফসলে তোর গানের ভাষা উঠুক জেগে নতুন আশা নিয়ে ভাই রে উঠুক জেগে নতুন আশা নিয়ে সবার চেয়ে অধিকাটি আমার দেশের মাটি ভাই রে আমার দেশের মাটি সেই মাটিতেই বাস মাথার ঘামে সেই মাটিতেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি বাংলাদেশের কৃষির এত এত উন্নয়নের পেছনে যেমন ভূমিকা আছে আমাদের উদ্যোক্তাদের তার সাথে সাথে ভূমিকা আছে গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শুভ দর্শক আপনারা জানেন বাংলাদেশে বেশ কটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তার মধ্যে অন্যতম প্রাচীন একটি কৃষি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যা দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীনতম কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানও বটে উনিশশো সালে দি বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট নামে প্রতিষ্ঠিত কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দু সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয় প্রায় সাতাশি একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত এই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি বিজ্ঞানী এবং তার সাথে দক্ষ কৃষিবিদ তৈরির মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শিক্ষাদানের পাশাপাশি এখানে নানান ধরনের গবেষণা হয়ে থাকে রাস বা রিসার্কুলেটিং অ্যাকুয়াকালচার সিস্টেম তেমনই একটি মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি মাছে ভাতে বাঙালি নামে আমরা পরিচিত মাছ ছাড়া বাঙালির একদিনও যেন চলে না সুপ্রিয় দর্শক কেমন আছেন আপনারা আশা করি খুব ভালো আছেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদেরকে এটিএন বাংলার কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান মাটির সুবাসে আর বরাবরের মতো আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কৃষিবিদ সাব্বির সজীব দর্শক আপনারা জানেন মাটির সুবাসের প্রতি পর্বে হাজির হই কৃষির নানামুখী বিষয় নিয়ে তারই ধারাবাহিকতায় আজ এসেছি শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা জানতে পেয়েছি এখানে পুকুরে কি ভাবছেন পুকুরে মাছ চাষ না পুকুরে মাছ চাষ না ঘরের ভেতরে মাছ চাষ হচ্ছে এবং একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে যেই প্রযুক্তির নাম হচ্ছে আর এ এস রিসার্কুলেটিং অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেম স্বল্প ব্যয়ে এই প্রযুক্তির ব্যবহার করে গবেষণার পাশাপাশি শিক্ষার্থী যারা আছেন তারাও কিন্তু কাজ করছেন তো আজকে জানার চেষ্টা করব কিভাবে কি হচ্ছে কথা বলার চেষ্টা করব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি আছেন বিশেষ করে প্রভিসি তার সাথে এবং সেই সাথে গবেষক যারা আছেন কিভাবে কি করছেন তার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানব চলুন তারা চলে যাই আজকের অনুষ্ঠানের মূল আয়োজনে পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাবারের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সমতল চাষাবাদের জায়গাও দিনকে দিন কমে আসছে এত এত চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের কম জায়গায় বেশি বেশি খাদ্য উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা পূরণে মৎস্য সম্পদের রয়েছে বিরাট ভূমিকা তাছাড়া বিশ্বের দরবারে মৎস্য উৎপাদনে আমরা এখন ঈর্ষণীয় একটি অবস্থানেই আছি কিন্তু মৎস্য চাষের জন্য প্রয়োজন জলাশয় পুকুর যা দিনকে দিন কমে যাচ্ছে তবে আসার কথা হচ্ছে ঘরের ভেতরে মাছ চাষের আধুনিক সকল প্রযুক্তি এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তেই দেখা যাচ্ছে তেমনই একটি প্রযুক্তি হচ্ছে রিসার্কুলেটিং অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেম বা সংক্ষেপে আর এ এস 
এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হল অল্প জায়গায় অধিক মানসম্মত মাছ উৎপাদন এবং এই পদ্ধতিতে পুকুরের পরিবর্তে একাধিক বিভিন্ন আকৃতির ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে মাছ চাষ করা দর্শক দেখতেই পাচ্ছেন লিখা আছে এখানে সাইনবোর্ডে দেশীয় প্রযুক্তিতে স্বল্প ব্যয়ের হ্রাস পদ্ধতিতে ঘরের ভিতর মাছ চাষ তো ভিতরে ঢুকি আমরা এখানে ডক্টর শাহাবুদ্দিন তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করি সালাম আসসালাম কেমন আছেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আপনি আবার তো চলে এলাম শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আমরা তো জানতে পেরেছি রাস পদ্ধতি যেটি স্বল্প ব্যয়ে এখানে একটি গবেষণা করছেন এবং একটি প্রজেক্টও চলমান রয়েছে তো আসলে কি করছেন একটু বলেন তারপরে ভেতরে প্রবেশ করব আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে রিসার্কুলেটিং অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেমের বিষয়ে এটার ব্যয় অনেক বেশি হয়ে যায় এবং যখন অপারেশান করে বা চলমান থাকে তখন বিদ্যুৎ বিল সহ ব্যয় বেশি হয়ে যাওয়ার কারণে দেশীয় মাছের মূল্যের চেয়ে খরচ বেশি হয় খরচ বেশি আচ্ছা তাহলে তো শুনলাম মূল বিষয়টা আমরা ভিতরে যাই সেখানে দেখি আমাদের মাছ এর আগে যারা নিয়েছেন তারা সবাই এটা বলেছেন যে মাছগুলি অত্যন্ত সুস্বাদু কারণ এখানে পানির কোয়ালিটি আমরা মেনটেন করি মাছ যে স্বাদে ভালো হয় পানির গুণা কি খাওয়াচ্ছি আপনি জানেন যে আমাদের আমাদের লেআউট আমরা যে কেউ আসলে যেন সে এই প্রজেক্ট সম্পর্কে সম্যক ধারণা পায় এই জন্য আমরা ডিজাইনটা সামনে রেখেছি এটি কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন কেজিএফ এর অর্থায়নে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ফিশারিজ অ্যাকোয়াকালচার মেরিন সায়েন্স অনুষদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই কিন্তু এই প্রজেক্টটা দেওয়া হয় এই প্রজেক্টে শুধুমাত্র যে গবেষণা হচ্ছে তা না ছাত্রছাত্রীরা ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য এটাকে ব্যবহার করছে আন্ডার গ্রাজুয়েট মাস্টার্স এবং আমার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস যেগুলি যে আন্ডার গ্রাজুয়েটের বিভিন্ন যে অ্যাকোয়াকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং পানি প্রবাহ অক্সিজেন বিভিন্ন প্র্যাকটিক্যালগুলি আমরা এখানে এখন থেকে করাচ্ছি এই পাশে যে হাউসটা দেখতে পাচ্ছি কম খরচ লাগে জলজ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মাছ উৎপাদন প্রক্রিয়া বলা যায় সাধারণত আধুনিক উৎপাদন প্রক্রিয়া বর্তমান সময়ে এই বিপুল আমিষের চাহিদা মেটাতে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে খোলা জায়গায় মাছ চাষের ফলে মাছ চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে বদ্ধ পরিবেশে অর্থাৎ বদ্ধ জায়গায় ঘরের ভেতরে আধুনিক এ সকল প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনায়াসেই মাছ চাষ করা যায় তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু টেকনিক্যাল ব্যাপার স্যাপার মাথায় রাখতে হবে দর্শক রাস পদ্ধতিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে গবেষণার যেমন বিষয় আছে সেখানে টেকনিক্যাল নলেজ কিন্তু প্রচুর পরিমাণে লাগে তো একজনকে পেয়ে গেলাম তো আপনার নাম পরিচয় একটু বলবেন আর কি করছেন এখানে জি আমি ফাহমিদা আক্তার আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জুলজি ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করছি অনার্স আমার কমপ্লিট হয়েছে আমি এখন মাস্টার্স করছি শেরে বাংলা ইউনিভার্সিটিতে আমি আমার থিসিস প্রজেক্টের জন্য কাজ করছি তো আমি এখানে এটা হচ্ছে পিএইচ মিটার এটা হচ্ছে টিডিএস মিটার এগুলো দিয়ে আমি ওয়াটার কোয়ালিটি চেক করি এছাড়া বিভিন্ন রিয়াজেন্ট আসছে সেগুলো হলো নাইট্রাইট নাইট্রেট অ্যামোনিয়া ডিও এগুলো রিয়াজেন্ট ফ্রেশ ওয়াটারে যে মাছটা হচ্ছে তার তুলনায় আমাদের হাউজের মাছের অর্থাৎ এই রাজপদ্ধতি হাউজের মাছের গ্রোথটা কেমন দেখছেন জি আমি রাজ পদ্ধতিতে দেখছি যে মাছের গ্রোথটা তুলনামূলক একটু হইলেও বেশি আর যেহেতু এখানে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে এখানে ডেন্সিটি বেশি আমি তো পুকুরে আমার অনেক বড় জায়গায় মাছ চাষ করতে হচ্ছে অনেক বড় জায়গা লাগছে রাস পদ্ধতিতে কালচার ট্যাঙ্ক মেকানিক্যাল ফিল্টার বায়োলজিক্যাল ফিল্টার প্রোটিন স্কিমার ইউভি স্টেরিলাইজার পানির পাম্প অক্সিজেন জেনারেটর সহ আরও অনেক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য অনেকে সোলার ব্যবহার করে থাকেন শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এখানেও ব্যবহার করা হয়েছে সোলার স্যার আজকে তো পুরোটাই ঘুরে ঘুরে দেখাইলেন বেশ ভালো লাগলো স্বল্প ব্যয় আমি বলবো যে যেটা কিনা দেখেছি 
ময়মন সিংহে যখন প্রথম শুরু হলো বা হয়েছিল একজন উদ্যোক্তা করেছিলেন অনেক ব্যয় সাপেক্ষ ছিল সেখান থেকে অনেকাংশ এখানে কম ব্যয় সাপেক্ষ আমি বলবো তো এই যে পাবদা মাছ দেখতে পাচ্ছি না এগুলোর বয়স কতদিন হয়েছে এগুলি আড়াই মাসের মতো আড়াই মাসের মতন এই এখানেও তো মানে ডেন্সিটিও বেশ ভালো দেখতে পাচ্ছি যেটা বললেন যে এটা নির্ভর করে আমি কত কেজি উৎপাদন করব তাই না এটা হচ্ছে আপনি দেখেন যে পাবদাগুলির কালার খুবই সুন্দর কালার পাবদা এবং গ্রোথ আশানো রূপ আছে এবং ভালো ভালো গ্রোথই হচ্ছে এবং কালারটা খুব সুন্দর দেশি বিদেশি হতে পারে মেশিনগুলো সাধারণত বিভিন্ন প্রজেক্টে দেশের বাহিরের নানান সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা হয় তবে ব্যয় কমানোর জন্য এই প্রজেক্টে ব্যবহার করা হয়েছে দেশীয় নানান যন্ত্রপাতি আচ্ছা এখানে তো বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দেখতে পাচ্ছি জি এই যে এয়ার ফিল্টার তারপরে মনে হয় কেটে বাবল হয় নাকি অক্সিজেন ফিল্টার নাকি বলে বাবল টিউব বাবল টিউব ন্যানো বাবল টিউব এখানে ন্যানো বাবল তৈরি হয় এখান থেকে ন্যানো বাবল তৈরি হয় এখান থেকে হ্যাঁ তো এটা এই যে এত এত ঘনত্ব মানে এটাকে সব সময় 24 আওয়ার চালায় রাখা লাগে আর যখন অক্সিজেন ফল করে ছোট অবস্থায় খুব একটা প্রয়োজন হয় না মাছ যখন বড় হয়ে যায় ওই সময়গুলিতে তাদের অক্সিজেন কনজামশানটা বেশি হয় তখন আমরা সাপোর্টিং হিসাবে এটাকে দিয়ে রাখি এটাকে দিয়ে রাখেন আরেকটা ব্যাপার যে ধরেন এই যে এত এত মাছ এদের তো বিষ্ঠাগুলো হয় তো সেগুলো কোথায় যায় ওইখানে ওই যে মাছখানে একটা দেখেন আমরা যখন পানি সার্কুলেশনটা দিচ্ছি পানি যখন এই পানিটা এসে পানিটাকে পুরো পানিটাকে ঘূর্ণনের সৃষ্টি করছে না ট্যাঙ্কের তলানিটা স্লোপিং করা আছে এখানে বড় একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে যারা উদ্যোক্তা যারা বিদেশ থেকে নিয়ে আসছেন ওনারা পুরো ফ্লোরের মাঝে ট্যাঙ্কটাকে তৈরি করেছেন কোনো স্লোপিং বটম রাখেন না ময়লাটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিন হয় না এখানে ময়লাটা মাঝখানে চলে যায় মাঝখান থেকে আমাদের সিস্টেমে চলে যায় সিস্টেম থেকে পিউরিফাই হয়ে আবার পরিষ্কার পানি এখানে চলে আসে এই হওয়ার মাঝে ওখানে অক্সিজেন কোন আছে বায়োলজিক্যাল ফিল্টার আছে মেকানিক্যাল ফিল্টার আছে ডিগাসিং সিস্টেম আছে সব সিস্টেম পার হয়ে পানিটা বিশুদ্ধ পানিটা এখানে চলে আসে এত এত খরচ না করে কম খরচেও কিন্তু এই পদ্ধতিতে মাছের চাষ করা যায় বাঁশ এবং ত্রিপল ব্যবহার করে ছাউনি দিয়ে সেখানে ছোট ছোট আকারে ট্যাঙ্ক করে অনায়াসেই মাছ চাষ করা যায় আচ্ছা স্যার এটা হচ্ছে লো কস্টের আর এস নাকি সেখানে ত্রিপল এবং বাঁশ ব্যবহার করা হয়েছে সেটা দিয়ে শেড দিয়ে তারপরে কিন্তু এভাবে হাউস গুলো করা হয়েছে তাই না এখানে কি মাছ রাখা হয়নি আমরা এখানে শুরু করি না আমরা এটাকে কাজ করছি তবে এখানে মূল যে কাজটি আমরা মেকানাইজ সিস্টেমটাকে খুবই সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে এসেছি এখানের এইটাই পুরো একটা রাস এই এই একটা ট্যাঙ্কি একটা রাস সেখান থেকে তিনটা ট্যাঙ্ক চলবে ওখানে যেরকম ড্রাম ফিল্টার ইউজ করেছি এখানে ড্রাম ফিল্টার না করে এই ধরনের ম্যাশ ফিল্টার আমরা ইউজ করেছি বায়ো ফিল্টারটা আমাদের থাকবে এখানে ফোম ইউজ করেছি টোটালটার জন্য কি একটা হাউস না একটার জন্য কয়টা এই তিনটা ট্যাঙ্কের জন্য একটা তিনটার জন্য একটা সিস্টেম আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার আমরা জানি যে আমাদের দেশে তো এখন অনেক উৎপাদন হচ্ছে নিরাপদ খাবার বা আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তিতে মাছ চাষ কতটা প্রভাব ফেলতে পারে আপনি জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই বলে যে এক ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা রাখা যাবে তাহলে ইঞ্চি জায়গা কোথায় ঘরের পিছনে ঘরের আশপাশে অল্প জায়গায় আপনি দেখেন এখানে আট ফিট জায়গা আট ফিট জায়গা টোটাল আট ফিট জায়গা তারপরে হাঁটার জায়গায় এই আট ফিট জায়গার মধ্যে আমি যদি দশ হাজার লিটার একটি ট্যাঙ্ক করি আর সেখান থেকে যদি আমি পার হাজার লিটারে চল্লিশ কেজি করেও ধরি তাহলে চারশো কেজি মাছ হয় চারশো কেজি মাছ আমিও দশ পারবো আমার আশপাশে মানুষের কাছে বিক্রি করতে পারবো তখন আমি নিরাপদ থাকবো প্রোটিনে এবং আমার দেশ আমার ওই সমাজ বা আশপাশের লোক এগিয়েও যাচ্ছি হ্যাঁ বাংলাদেশে এখন নানাবিধ মেশিন অনেক জায়গায় তৈরি হচ্ছে যেগুলোর কারণে অনেকটাই সহজ হয়ে আসছে আমাদের কৃষিকাজ 
কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন যারা গবেষণা তো করছেই তার সাথে সাথে নানান ধরনের গবেষণার মনিটরিং করছে এবং ফান্ডেরও ব্যবস্থা করে দিচ্ছে বাংলাদেশের কৃষির গবেষণাকে আরও বেশি সামনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে কথা বলবো ডক্টর মোহাম্মদ খলিলুর রহমানের সাথে যিনি মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক এবং বর্তমানে তিনি কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে আছেন কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আপনি যদি বলতেন আমরা জানি বর্তমান সময়ে মাছ চাষে বাংলাদেশ অনেক বেশি এগিয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তির কিন্তু আবির্ভাব হচ্ছে আরও হবে এবং এই যে আর এস প্রযুক্তি বায়োফ্লগ বলি বটম ক্লিন রেস হয়ে নানান প্রযুক্তি আছে তো এগুলোর ভবিষ্যৎ কেমন দেখতে পাচ্ছেন এবং আসলে কতটুকু প্রয়োজন এই প্রযুক্তিগুলো মাছ চাষে আমাদের দেশে মানুষ ফ্রেশ মাছ খেতে পছন্দ করে প্রসেসড ফিস্ট এবং কালচার ফিস্টের প্রতি মানুষের অনীহা আছে আমাদের কৃষি জমিকে নষ্ট করে আমরা পুকুর কাটতে পারি না কারণ আমাদের দেশে যে মানুষ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই বৃদ্ধি থেকে তাদেরকে প্রোটিন দেওয়ার জন্য আমাদের এটা প্রয়োজন এবং এইটা করতে পারলে আমাদেরকে এই বোটম ক্লিনিং সিস্টেমে যেতে হবে কারণ বোটমে যে ময়লা জমে যে খাদ্য পচে জমা হয় সেটা পরিষ্কার করার একটা সিস্টেম ডেভেলপ করতে হবে ইকোনমিক অ্যানালাইসিসটা করা এবং মা ভায়াবল কি না টেকনোলজিক্যালি ভায়াবল ইকোনমিক্যালি ফিজিবল এবং সোশিয়ালি অ্যাকসেপ্টেবল এই তিনটা ক্রাইটেরিয়াকে ফুলফিল করতে পারে এরকম টেকনোলজি আমাদের চাষিদিকে দিতে হবে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে নানান ধরনের কার্যক্রম করেই যাচ্ছে এখানকার শিক্ষার্থীরাও এখন নানাবিত গবেষণায় যোগ দিচ্ছেন সুপ্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে কথা বলবো শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর সাথে কি নাম আমি সর্বসূত্রধর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি অফ ফিশারিজ অ্যাকোয়াকালচার অ্যান্ড বেনিন সায়েন্স অনুষদে মাত্র গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি এখানে মূলত গুলসা এবং পাবদা বর্তমানে বেশি চাষ হচ্ছে তবে শীতকালে আমাদের যেই সমস্যাটা বেশি হয় যেমন ফাঙ্গাস বা ব্যাকটেরিয়া কারণে যে আক্রমণগুলো হয় যেমন এপিজোটিক আলসারেটিভ সিনড্রোম এই টাইপের সিনড্রোমগুলো বেশি দেখা যায় এটার কিভাবে এটা থেকে আমরা মুক্ত পেতে পারি অথবা কিভাবে মাছের গ্রোথটা আরও বেশি হতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল মেশিন যেমন হচ্ছে অক্সিজেন কোন এবং হচ্ছে ন্যানো বাবল জেনারেটার এগুলো কিভাবে কাজ করে টেকনিক্যালি সেগুলো বিষয়ে ধারণা রাখছি প্রত্যেকটি কৃষির প্রজেক্টে সেখানে কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হয় এবং সে যেমন সেখান থেকে কিছু শিখতে পারে তার সাথে সাথে তার জীবন জীবিকাও চলে সারের জায়গায় সারবেলা খাবার দিই সকাল আটটায় দুপুর বারোটায় বিকাল চারটা রাত্রে ছয়টা পুকুরে যেমন কি অনেক জায়গা লাগে শহরে তো এরকম ইয়ে নেই ছোট একটা জায়গার মধ্যে অনেক মাছ চাষ হয় এবং ভালো ভালো ফলাফল হয় দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীনতম কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা শিক্ষাদান এবং নানাবিধ কার্যক্রম করে থাকে সুপ্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে কথা বলবো শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসি প্রফেসর ডক্টর অলক কুমার পাল স্যারের সাথে কেমন আছেন স্যার আছি ভালো আছি শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শিক্ষাদান করে না বিভিন্ন ধরনের গবেষণামূলক কাজও করে থাকে তো এই ব্যাপারগুলো যদি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলতেন আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে আমরা এখান থেকে নতুন নতুন কিছু ক্রপ আমরা রিলিজ করেছি তার মধ্যে রয়েছে সাউ পেরিলা এটা হলো তেলের নতুন জাত নতুন ক্রপ এপার রয়েছে সাউ সরিষা রয়েছে রয়েছে সাউ কিনোয়া এছাড়াও আমরা মাঠে নিয়ে এসছি এখন ন্যানো ফার্টিলাইজার ব্যবহার করছি সারের গুণাগুণ ঠিক রেখে সারের মাত্রাতে কম লাগে যার এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর সাহায্য করে আমরা নিয়ে এসছি বায়োচার এছাড়াও আমাদের এখানে ভেটেনারি ক্লিনিক উদ্বোধন হয়েছে আমাদের মাৎস্য ফ্যাকাল্টি রয়েছে সেই ফ্যাকাল্টির ছাত্রছাত্রীরা হাত কলমে কাজ করার জন্য এই ঢাকা শহরের মাঝখানেও আমরা পুকুরের ব্যবস্থা করেছি ঘরের ভেতরে মাছ চার যেটা রিসার্চ ক্লিনিক অ্যাকোকালচার সিস্টেম তো এ ধরনের প্রযুক্তি আসলে বাংলাদেশের জন্য কতটা বেশি আবার দেখা গেছে ছাদেও কিন্তু অল্প জায়গায় এখন ছাদ বাগান বা সেখানে অ্যাকোয়াফনিক্স হচ্ছে মানে গাছ মাছ একসাথে হচ্ছে তো এ ধরনের যে প্রযুক্তিগুলো সেগুলোর সম্ভাবনা কতটুকু দেখছেন একজন কৃষিবিদত বটে আপনি সেদিক দৃষ্টিকোণ থেকে আপনারা জানেন যে দিন দিন আমাদের কৃষি জমি কমে যাচ্ছে ফলে আমাদের চাষাবাদ করার জায়গাও কমে যাচ্ছে সেই জন্য এখন যে আমরা ছাদের সাত কৃষি বলছি তারপর বলছি আমরা ঘরের মধ্যে মৎস্য চাষ বলছি আমরা পশুপালন বা মুরগি চাষ বলছি সবগুলো এখন উপযোগী এবং সমস্ত কৃষক এবং শহরের মানুষগুলো মানুষেরা এগুলোকে তারা ব্যবহার করে তারা নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছে নিজেদের প্রয়োজন তারা মেটাতে পারছে এবং পরিবেশকে ভালো রাখছে 
আমি আশা করি যে এই সব প্রযুক্তি আগামী দিনে জমি স্বল্পতার যে ঘাটতি আমাদের রয়েছে সেই ঘাটতি পূরণে অনেক বেশি সাহায্য করবে এই যে রাস যে প্রযুক্তিটা এটাকে কেমন দেখছেন রাস একটা উন্নত পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে ঘরের মধ্যেই মাছ চাষ করতে পারবে যেহেতু জমি কমে যাচ্ছে পুকুরের সংখ্যা কমে যাচ্ছে পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এই রাস পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের উৎপাদন বাড়বে এবং আমাদের মৎস্য চাষের যে সম্ভাবনার আরও অনেক বেশি এ সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাবে এভাবেই আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে দেশের কৃষিতে এখন নানান ধরনের কৃষি প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটছে মাছ চাষের ক্ষেত্রে বায়োফ্লক আর এ এস বটম ক্লিন রেস ওয়ে আইপিআরএস নানান ধরনের প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন আমাদের উদ্যোক্তারা গবেষণা দরকার আরও বেশি বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে আমাদের চাষিরা আমাদের উদ্যোক্তারা যেন লাভবান হতে পারেন সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে আমাদেরকেই তাহলে আমাদের দেশ আরও বেশি এগিয়ে যেতে পারবে সুপ্রদর্শক আজ আমরা মাটি সুভাষ অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আজকের পর্বে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছিলাম মাছ চাষের আধুনিক একটি প্রযুক্তি নিয়ে যেই প্রযুক্তির নাম হচ্ছে আর এ এস বা সংক্ষেপে রাস রিসার্কুলেটিং অ্যাকোয়াকালচার সিস্টেম যেই পদ্ধতি ব্যবহার করে ঘরের ভেতরেই মাছ চাষ করা যায় দেখতেই পাচ্ছেন এভাবে ছোটো ছোটো হাউস করে সেখানে নানান মেশিন এবং প্রযুক্তি টেকনিক্যাল কিছু বিষয় আদি থাকে সেগুলো দিয়ে কিন্তু অল্প জায়গায় বেশি পরিমাণে মাছ উৎপাদন করা যায় চেষ্টা করেছি শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও কিছু গবেষকের সাথে কথা বলতে চেষ্টা করেছি কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন তারা আসলে কিভাবে দেখছেন আমাদের আধুনিক যে প্রযুক্তি যেগুলো কৃষিতে এখন আবির্ভাব হচ্ছে সেই বিষয়গুলো আগামী পর্বে আবারও হাজির হব নতুন কোনো বিষয় নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটিএন বাংলার সাথেই থাকুন সবার শ্রদ্ধা তোরা মাথা উচিয়ে